，王爷。青青，乖，别动。萧离尘，你又想干什么？啊姐姐，小雨辰，他们什么都没有做错，有什么事情冲我来？小雨辰，云瑶身上所中的蛊毒都是南疆所有，我们云家自古都是南疆的无一出身，除了你们云家，还有谁？云家使用五谷压肾之术，按照律法，当诛九族。我认，我什么都认，我求你放了他们，我阿弟才五岁，五岁，你越野只满十六岁。若不是本王发现的早的话，李云柔有惨死在你手里。青青，你不要求他，我云家世代忠良，问心无愧。问心无愧，你们云家接受圣上的赐婚，无非就是想监视本王。但是，你们杀害了黎月，我就要让你们整个云家偿命。呃拿剑！娘！拖下去，把他押入地牢。王爷，那剩下的云家人怎么办？全部灭口。云清，早知如此，何必当初？如果你早一点招供的话，他们就不会这么受罪。王爷，楚姑娘身上的毒性又发作了。什么？马上回府。是。让人看他在这看狗一个小时，不要让他中途自尽。本王要他活着。是。云柔，云柔，你怎么样了？没事吧？王爷，云柔，云柔好疼。那，趁热把药喝了。现在怎么样？好些了吗？还疼不疼？我明明让他们不要告诉你，你回去吧。我身份地位不配王爷亲自来看我。自打本王接你入王府的那一刻起，何曾介意过你的身份？毕竟王爷现在已有妻室，总来看我，怕是不妥。云清那个女人已经被我押入地牢了，现在成为了罪人，你还提一个罪人干什么？王妃虽然有做的不对的地方，但她和王爷毕竟是圣上赐婚，我怕日后圣上怪罪下来，我担心王爷您。那个毒妇害死了黎月，还想害你，本王自然是不会放过她的。当年在滇里。若不是你救了本王的话，本王早就没有了命。本王承诺过，定会护你这一世的周全。王爷，我已经废除了云清的王妃之位，则以良辰吉日，我便可以光明正大的立你为王妃，来兑现本王当年的承诺。放心吧，我一定会付出全部的代价，替你找到解毒的方法。走了。王爷，能不能先别走，留下来陪陪云柔？好吧。先躺下，姐姐，这几日你就住在这样的地方啊？你那娇贵的身子可怎么受得了呢？楚云柔，你来做什么？当然是来告诉你，你们云家的人都被送去乱葬岗，死无葬身之地了。你说什么？当初还是你哭着喊着要嫁给王爷，你爹才会舔着张老脸去求圣上自婚。你说他要是早就知道会因为你满门死绝，会不会当初就把你逐出家门了？楚云柔，是你谋杀萧离云，复毒，复毒嫁害我。是又怎样？你看王爷他信吗？我现在可是王爷的救命恩人，这都要感谢姐姐你，多亏姐姐这玉佩。我才能有今日。玉佩，那是我的玉佩，这是我的玉佩，你还给我！这要怪就怪你自己，当初怎么就把这玉佩落下？不然我也不会捡着。不过不得不说，你们这云家秘制的蛊毒的确厉害，这发作起来浑身疼。王爷今日来看我的时候，都要心疼死了。参见王爷
。我猜姐姐现在应该挺想杀了我的吧？我现在给你这个机会，杀死我！玉柔，你没事吧？陆河，陈太医，快去！是。王爷，我只是想来看看姐姐，没想到。云溪。不是我，小李晨，是他自己。不是我，是他自己。你，你去双手，除了会给人下蛊，还有什么用？不如废了。王爷，玉柔，你没事吧？我先送你回去。阿爹，这是什么？这个呀，是不死骨，能使死人复生，相当于一个人有两条命。这可是咱们云家独有的秘方，也是爹爹给你的最后的保障啊！这个不死骨也可以下给别人，救别人的性命。那这个我能给别人？当然能了。不过，青青，你要记住了。一个人一生只能中一次，当你中给别人的时候，会遭到反噬。三个月之内不能说话，所以你给别人之前，千万要想清楚啊。不过，若是我们青青真的遇到了愿意把这不死骨给的那个人，这说明青青一定想和他相守一辈子。这不是三王爷吗？三王爷，三王爷，你怎么了？啊，死了！听说三王爷奉旨前来南疆评判，是我朝的大英雄，这么死了太可惜了。我这是……恩人，是你救了我吗？恩人，你为什么不说话？你是不是不能说话呀、啊？你要是不能的话，那你就捏捏我的手，好揉揉我的手。想必这位恩人定是一位姑娘吧？姑娘虽不能言，可否告知萧某姑娘的名姓？萧某总是叫姑娘，也不好。是在醉一回姑娘、啊，你没事吧，姑娘？你受伤了。待我病好之后，你再搬回王府，跟我一块住。下半生，小莫一定会。好好的待你，护你一世周全。哦，对了，这个玉佩呢，是我从小贴身佩戴，就当做是我们之间的信物。爹，娘，青青错了，青青好后悔。嗯我和他的孩子，孩子，你来的不是时候。天师，云柔的情况如何？楚姑娘自中蛊之后，本就身体虚弱，如今又身受一刀，恐怕病情要加重了。天师，我不管你用什么方法，必须给我把云柔的病治好。王爷，地牢来报，前王妃已有三月身孕。什么？王爷，贫道。倒有一法，或可缓解楚姑娘的病情啊！给我动手！是。小李晨，你要做什么？你要干嘛？来人呐，给我按住他！<笑>那日你伤了云柔，使云柔病情加重，今日天师就要取你腹中胎儿的鲜血。来给云柔炼丹，王妃娘娘，只要不挣扎，很快就完事儿了。萧立成，那是你的孩子，那是你的孩子
，那日天师笑我说过，你从小接触毒蛊和虫蛊，体内五脏俱毒，就算是怀孕了，生下来的也顶多是个毒胎，降生于世，有害无益。夏立之，你连自己的孩子都能下此毒手，你简直丧尽天良！夏立之，我喝，有堵住他的嘴。是。天师，速战速决。是。喂，听说了吗？王爷又要大婚，迎娶楚姑娘了。是啊，要不是因为前王妃，楚姑娘早就和王爷成亲了。真的是善有善报，恶有恶报喽。王爷，王爷。这几日姐姐身子可好些没有？楚云柔。你不用在这里假好心，我好不好？与你何干？云柔，本王不早就跟你说过，何必邀请这样晦气的人来参加我们的婚宴？王爷可别这么说，姐姐本来也没有坏心，<笑>只是一时被蒙蔽了心智。姐姐，这是特地为你熬制的汤药，可以缓解你伤口的疼痛。这是什么？这可是用你肚子里的小畜生泡出来的。姐姐莫要辜负妹妹的一番心意。楚云柔，云柔，没事吧？楚云柔，你这个蛇蝎心肠的贱人，你这么做就不怕遭报应吗？姐姐这是说的什么话？妹妹只是想治好你的病而已。云清，够了！你何必跟他白费口舌，把这样的药留给这样一个罪人，无非就是给糟蹋了，他不配。小丽晨，你杀了我吧！想死是不是？我告诉你，你弟弟还活着，我没有杀了他，我放了他一条生路。你若不想让他出事的话，他现在就在我手上，就给我乖乖听话。<笑>明日就是本王与云柔姑娘的大婚之日，本王不希望府内有太多的血气，倒不如你给我说两句吉祥话。说不定本王可以免你三日的刑罚。萧离尘，你真的想听吗？那我就祝你们这对狗男女不得好死，千刀万剐，躲入地狱，永生不得长生。来人呐，把云清给我带出地牢，好生照顾。大婚当日，我也让他全程陪着。我们走。萧离尘，有一天你会不会后悔做这一切？后悔。我萧离尘一生行事，从未后悔过。我们走。传王爷的话，你该上场了。知道了。夫人。哟，这不是秦王妃吗？倒真是个美人啊！美什么美？此女蛇蝎心肠，用巫蛊害死了王爷的妹妹离月君主，连累云家被灭门。您说这王爷怎么会邀请她来这个婚宴？真的是晦气死了！没想到啊，云太医用蛊术救人，她却用蛊术害人。云家有她这样的女儿，可真是倒了血霉了。今日乃是本王的大婚之日，吊着这副脸是来哭丧的吗？田为云家的长女情同音律，可惜你嫁入我王府这么久，本王却从未听得你一曲。既然都已经来了，不如给大家献唱一曲，刚好我们也给大家助助兴吧！啊，好呀，我也想听。是啊，我们大家都想听，你就来一曲呗。王爷，你真的想听？还不快点！他怎么会这首曲子？云清，云姑娘，云清，本王问你，你是如何会这首曲子的？本王问你，你是如何会这首曲子的？王爷，原来你还记得这首曲子？你什么意思？本王问你，你到底什么意思？王妃，你怎么了？云柔，你没事吧？赶快来人呐！传天师，王爷口谕，今夜招待不周，诸位随意尽兴即可。
。哎，秦王妃这是要去哪儿啊？要不在下送你一程？你装什么呢？你看看你，现在跟那些歌妓有什么区别？这样，你今晚陪小爷睡一晚，明个我就跟王爷说，要了你如何？别碰我！装、啊、什么贞洁烈女呢？哥几个，帮我拿下！我就不信了。你们要干什么？放开我！还疼吗？嗯，王爷，是否还在想，今日姐姐吹的那首《君如月》？那首曲子是我多年前所创，入府之后，原来无事时曾吹过，想必让姐姐听到了，便偷偷学了曲。她本就精通音律，没想到听了几次竟能学成这般。我也没想到，姐姐今天居然在这样的场合吹这首曲子给您听。原来如此。想不到，他居然有这么多的心思。王爷，不好了，那些公子都在调戏钱王妃。什么？那怎么行？姐姐素来心高气傲，哪里受得了这般耻辱？王爷，您快去救救他！救什么救？怕他不是又在装模作样，在那作妖呢？<笑>今日婚宴，你也累了，早点休息。王爷，那您今晚……今晚我有重要的公事要处理，我睡书房。哼<笑>，云清。走，去大殿看看。是。放开我！放开我！放开我！放开！放开我！王爷,爷。哟，王爷，您回来了。您不介意把这废王妃给我们哥几个玩玩吧？你们还真是不挑啊！就他现在这副破烂的身子，你们都能下得去手？王爷，您莫不是对前王妃余情未了？余情，本王对他从未有过情。谈何于情？那这里是镇安王府，不是青楼。要玩的话，都给我滚出去！他现在是王府的罪人，所以他必须得留下。王爷，洛河送客。是，诸位，这边请。哼，赶紧把自己的衣服收拾好，收拾起来。又想着勾引谁？你就这么不想看见本王？要么放我走，要么一刀杀了我。我现在看到你这张脸。就觉得恶心。今天所吹的这首《君如月》，心里怀了什么心思？当真以为本王不知道吗？到底是我们俩谁恶心？对，是我恶心。那你可以放我走了吗？<笑>怎么，你今天耍的这些小伎俩，不就是这个目的？<笑>小雨辰，你这么做，不就是这个目的吗？来人呐，把他收拾干净，押回东岳。小李晨，你想让我做的我都做了，放了我弟弟。你可没有资格跟我讨价还价。王爷不好了，王妃病情突然恶化，要不行了。天师，王妃的病为什么会突然恶化？昨日不是还好好的？王爷，我没事，我挺好的。王爷，这云家的蛊毒。实在是太过阴狠了。楚姑娘现在的毒性已蔓延到她的心脉，如今楚姑娘只能最多活七日了。王爷，看来云柔没办法继续陪着您了。说什么傻话呢？有本王在，你绝对不会出事。天师，难道没有什么其他的办法吗？法子倒也是有的，只是说。贫道自小研习的功法之中，有一种借命之法，就是借活人之命来为王妃续命。王妃现在的身体状况，也只能用借命才能活下去呀、啊。借命？王爷，不可！云柔只是一介民女，万万不可让无辜的人因此丧失性命。那就借云清的命，他可不无辜，本就是他的错，让他给你偿命是应当的。这怎么好？本王心意已决，这段时间你就要好好休养，听本王安排便是。嗯，好吧。虽说你我是圣上赐婚，但若你能安安分分的过日子，也许我也不介意与你相守一生。爹，娘，好冷。云清，好冷。这感觉。好生熟悉，这道烧伤
云清，醒醒！云清，你醒醒！醒醒！你告诉我，你这手上的烫伤是如何而来的？多年前，泽直王府被热水烫伤的。你确定你说的这些都是真的？确定，我记得清清楚楚。好啊，那正好，本王借你一条命，给云柔续命。借命？本王知道，你们云家每个人身上呢，都有不死骨。而且每个人都有两条。现如今你陷害云柔，让她生不如死。本王借你一条命，给云柔治病，你可有不服？没有。但那之前，你能不能放了朗儿？本王说过，你没有资格跟本王谈条件。若我死了，不死骨会自动触发，到时候你就没有命可以救你的王妃了。你威胁本王，是又如何？好，本王答应。谢王爷成全。哎。小李晨，我终于不用再看见你了。你什么意思？我告诉你，你不用在我面前装可怜。本王知道你身上有不死骨。不死骨？你笑什么？小李晨，我早就没有不死骨了。你说什么？你说什么？你身上的不死骨到底在哪儿？云清，你说话！你身上的不死骨到底在哪儿？小李晨，你猜我把不死骨下在了哪里？说，为了我，把自己不死骨给了别的人。云清啊，云清，当年是你求你父亲才有了这个婚事，怎么现在嫁给本王，你后悔了吗？我是后悔。我后悔，我当初就不该救你，更不该爱上你。你说什么？啊！喂！立刻停止仪式！暂停仪式！立刻停止仪式！本王叫你暂停仪式！王爷，仪式不能停！云清，云清，王爷。云清，你快说清楚，给本王说清楚！仪式不能停啊！做什么仪式？回殿！王爷，王爷，王爷！王爷，你不能死！本王命你活着，本王命你活着！小李晨，愿你我永生不复相见。愿你我永生不复相见。传圣上谕旨，赐婚正安王及云玉衣之女云清，择吉日成婚。怎么，发现我不是皇兄，很失望吧？林月郡主，云家大小姐，我知道你，就是那个哭着喊着要嫁给我皇兄的人吧？林月郡主说笑了，陛下是看在你们云家祖上有功，才允得这桩婚事。可我告诉你，我皇兄已经有喜欢的女子了。你也不用等了，皇兄今晚不会来的。林月，你怎么在这儿？怎么啦？我不可以和皇嫂说话吗？当然可以，云清，本王是遵了圣上的旨意，才同意娶你为妻的。既然你已经成了王妃，想必有些事情，本王一定要跟你说清楚。何事？云柔啊，进来吧。那，这位就是楚云柔，也是本王的救命恩人，所以从今日起呢。他会搬来王府跟我们一同住，我希望你能好好待他，就如同对待自己的亲妹妹一般。姐姐，这是妹妹给您敬的茶。啊！你这玉佩是从何而来？姐姐，你在说什么？王妃，你到底在干什么？云柔姐，你没事吧？你干什么？嫁进王府还没有一天，真当自己是女主人了？姐姐，我不会跟你抢王爷的，你别这样，我害怕，我真的没有恶意。把玉佩还给我。我知道你平日里放肆，但这是在王府，况且他还是本王的救命恩人，你们云家就是这样的教养吗？萧离尘，今天是我们的大婚宴，那又怎么样
，你给我出去！我让你出去！云奇，你……王爷，我本就不该在此，我还是回南疆吧。啊、云柔姐，小姐，你都嫁进王府一个多月了，王爷一晚都不曾与你同房，真是太过分了。别这么说，王爷政务繁忙，不来也是正常的。忙什么呀？我看他往楚姑娘的房里跑的倒是挺勤快。快来人！王爷遇刺受伤了。王爷，王爷你醒醒啊！王爷，让开，让我看看王爷的伤势。不好，这剑上淬了毒。那怎么办？王爷不会死了吧？王爷，你醒醒！王爷，别在这哭哭啼啼的，要哭鬼出去哭。王妃，你这话也太过分了吧？你凶什么？会点医术了不起吗？不行，这毒中药含有，一般的解毒丸是根治不了的，容易留下后遗症。这个女人真是莫名其妙。你怎么亲自来了？我不是让小玉去取了吗？没什么，自从你嫁进王府以后，我就再也没见过你。这次我想见见你，便过来了。那东西呢？在这里，这神王谷啊，京城只有这一只了，下到病人身上便能清除所有的毒。这三王爷倒是运气好。谢谢你，阿姨。你是不是有什么心事？没什么。你不是最期待嫁给三王爷的吗？可为什么我觉得你嫁进去之后反而不开心了？他是不是欺负你了？没有，你想多了，阿姨。你快走吧。云清，你还不从实招来？你见的那个野男人到底是谁？回王爷，只是一位友人，托他带点东西而已。真是说黄金。既然你们没什么，怎么连名字也不敢说，还偷偷摸摸在后门相见，就是心虚。王爷如今根本就不信臣妾，倘若臣妾将姓名告诉王爷，不知王爷会对他做出些什么。云清，你放肆！王爷，你没事吧？你大病初愈，还是不要动气才好。王爷莫要生气，也许姐姐说的是事实，都怪我，不该提起此事的。楚云柔，又是你！我，云清。明明是你自己有错在先，你还有什么脸面责怪云柔？况且又不是云柔一个人看见了，你还想狡辩什么？萧离尘，你以为你现在为什么能好好的坐在这里？你什么意思？来人呐，把他带入房门，没有我的允许，不得踏出房门半步。小玉，小玉，小玉，小玉，你怎么了？小玉。云柔，那王爷，你这来人呐，把他给我绑起来，给我跪下！王爷，你这是林月郡主，他怎么了？还跟我装傻？你当真以为本王不知道？穿肠骨。怎么会？我知道，这穿肠骨乃是你云家的秘籍，王府之内除了你，没有别人会使用它。不是我，王爷。我原本以为将你禁足之后就能有所安分，但我实在没有想到，居然为了报复李月和云柔，给他们下毒。萧凌晨，我说了，不是我做的。李月妹妹，李月妹妹，我不是说过吗？让你在房中待着，此处潮湿。你不该过来。我只是想见林月妹妹最后一面。我虽入府时间不久，但我早已视林月为亲生妹妹。王妃，我自入府以来安分守己，甚至极少数出现在你面前。你为何还要这样对我？这玉佩，你若喜欢，你拿走便是。我不要了还不行吗？我求求你，放过我。不行。此言玉佩是本王给你的定情信物，怎能轻易给别人？更何况他也不配。萧离尘，这本来就是我的东西，这是你给我的。胡说些什么？这是本王给云柔的，快松手！萧离尘，你当真要这么对我？云家的古树绝密，传于下古之人，身上都有尸骨的印记，你敢不敢让本王看看？我果然没有猜错，证据确凿。你还想狡辩什么？你如何确定这就是穿肠骨的印记？那不然还能是什么？我倒要看看你还有什么劲
。王爷，你为何总是不信我？给我认罪，把穿长谷的解药都给我，念在我们夫妻一场的份上，我可以留你全尸。穿长谷乃世间剧毒，毒药可及。来人，给我押出地牢！来人，给我押出地牢！睡了一个月了，望眼结束，该醒了，芊芊。公子，公子当心！你此番为了救他，已经消耗了大量的寿元，身体已经比以前更加虚弱了。本想取他体内的蛊为你治病，没想到却连累你。早知如此。当初就不应该把他从镇安王府那儿带出来。救他是我自愿，与任何人无关。公子，可你体内的咒，只有他的女娲骨可解。现在不许，更待何时？青青从小身子骨就弱，师傅便在他体内种下了不死骨与女娲骨。不死骨保命，女娲骨见底。如今他已经没有了不死骨，还身负重伤。现在取出女娲骨，他会死。公子，我是公子的人，自然只为了公子着想。其他人与我无关，但他是你主子在世上最在乎的人。公子，我心中有数。小离城那边还在找他吗？嗯，在这一个月里都在找，京城都快被他翻遍了。我果然没猜错，青青加入王府之后，过得并不好。小离城，青青的尸身有消息了。王爷，暂时还没有。你个废物！连具尸体都看不好，本王要你有何用？王爷，贫道爷实在没有想到，不想那人武功极高，连贫道也不是他的对手啊！继续给我找，就算是绝地三尺，也要把青青的尸身给我找回来！我这这就去吧，快快走走走走！王爷，当年在南疆刺杀您的真凶找到了，现在在地牢候审。王爷，此人是当年南疆闻名的刺客。号称从未失手，应该是受雇于人。说，是谁派你来的？干我们这一行的，从来不透露雇主消息。让我来猜一猜，是皇帝。王爷，您就别费心思了，要杀要剐，悉听尊便。不过，在你要我命之前，我有一个问题要问你，你能告诉我吗？当年你是怎么活下来的？我想了很久，都没想明白。我今生错了剧毒啊！你身中我数剑而亡，我临走前还探了你的鼻息，确认你死了我才离开的。为什么？为什么？小离尘，你可知道，就因为你没死，害得我在业内的名声一落千丈，我的雇主更是疯狂追杀我。你到底是怎么活下来的？放肆！压下去，给我关起来。小离尘，为什么？你是人是鬼啊？小离尘，你猜，我把不死骨下到了哪里？我，我是如何活的？云清啊，你的不死骨到底下在了哪儿？王爷，楚姑娘体内的蛊毒又发作了，正在叫你的名字。知道了。王爷，您的这个病是又发作了？我也不清楚，不过这次好多了，可能是电视的新药起了效果。王爷，那您今晚……今晚，本王住书房。可是王爷，我们成婚都一个多月了，您从未在我房间里留宿过，难道云柔就这么惹您讨厌吗？不是都跟你说过了吗？最近事务繁忙。你手上的伤疤，什么伤疤？就是在我上次受伤的时候，你给我熬药的时候，手不是被烫伤了？后来我去药房抓了草药服，加上后天保养，已经痊愈了。怎么了吗，王爷？好，没什么。要没什么事的话，本王就先走了。啊、王爷，王爷！罗河，我要彻查当年在南疆颠灵的全部真相，所有细节我都要知道。芊芊，终于醒了。阿叶，我还活着。只差一点，便连我也救不了你。到底发生了什么？
你怎么弄成这副遍体鳞伤的样子？不想说便罢了。你先天不足，这次经脉又受了伤，必须要好好调养，否则后果难料。还有，萧离尘近日到处在找你的食神，不过我求了陛下，带你进了宫，他找不到这里。哎，阿姨，老儿呢？萧离尘答应过他会放了老儿的。带你出了宫，还愿一直盯着郑王府。并没有见到老儿出来，小离尘，你又骗我！青青，你先别激动，老儿的事我会想办法，我一定会把他救出来的。不行，我要去找老儿。青青，你没了大半条命才从王府脱身，你知道自己在说什么吗？我害死全族，罪孽深重，本就该死。可这杀亲之仇若是不报，我对不起在天上的阿爹阿娘。如今老儿也在等我，阿姨。我一定要让萧离尘和楚云柔付出代价。青青，公子、嗯，圣上有旨，宣云家云清觐见。云清领旨。以云家之事，朕都已经知晓。弑杀朝廷命官，私废皇妃，你这老三。倒是越发的出息了。启禀陛下，臣女一家无辜，还请陛下明察。你父亲是朕的亲信，朕自然知道。老三暴力自随，野心勃勃。当年你父求朕赐婚，朕就已经料到会有今日。无奈你父爱女心切，拼着受罚也要如你所愿，才落得今天这个下场。启禀陛下。臣女自知罪该万死，臣女一悔不当初。但陛下，臣女幼弟还在萧离尘手中，臣女愿为陛下所用，还请陛下能助我救出幼弟云郎。想救你幼弟，并不难，朕可以让你再入镇安王府，但是你要为朕办一件事。陛下，请讲。镇安王萧离尘。拥兵自重，居心叵测，必成我朝大患。朕要你取得镇安君的兵符，若有机会诛杀萧离尘。三日后，便是皇宫例行的春日赏花宴，到那时便是你回府的时节。谢陛下，萧离尘，我已经迫不及待要和你见面了。哎，不对，重来。可是。这都重来五遍了。你所说，这首曲子是云清偷学你，可为何你却对这首《君如月》不及他的万分之一？我，王爷，我出身贫困，也从未学过音律，天赋自然是比不过姐姐。王爷若是嫌弃，那云柔不吹便是了。本王不是这个意思。罢了罢了，你再重来一次。是。姐姐，王爷，三年前，是你吗？什么三年前？王爷，王爷，您喝多了吧？<笑>王爷，你没事吧？没什么。您说的没错，本王呢，喝多了。没关系，喝多了，不是还有云柔侍奉您吗？<笑>时候不早了，王妃呢？早点回去休息吧。可是，来人呢？送王妃回去吧。王爷，见过镇安王，圣上有旨，今朕身体不适，遵从医嘱，不便出行，故春日宴交为三皇子镇安王代为主持，亲子。王爷，您看那边的牡丹开得真好，不愧是皇宫里养的花。哎，这不是我们南疆的蝴蝶花吗？是吗？嗯，在南疆，男女通常是用蝴蝶花表达爱意的。不过，这花开在京城可不好养活。这花是哪来的？回王爷，好像是王妃放进来的。是谁让他擅自进入本王的书房？
，把他丢出去。这，让你去你就去，看着碍眼。是。王爷，宴会开始了，走吧。当年你是怎么活下来的？我想了很久，都没想明白。夏立晨，你猜我把不死骨下在了哪里？我究竟是如何活下来的？难不成？大胆，保护王爷！慢，青青，是民女冒犯了。大胆，你当皇宫是什么地方？你们都退下吧。王爷，你抬起头来。是。你叫什么名字？是从哪来的？小女名叫绝尘，来自江月夜。绝尘，有意思。你是江南女子。是。有意思。你，本王今日要你，打金起，你就住在京城。王爷，这是要给绝尘赎身。不错。王爷，我很贵。哦，有多贵啊？五万两黄金，本王给你十万，那就多谢王爷赎身之恩了。王妃不是已经嫁给我们王爷了吗？怎么还住在以前的偏殿呀？没有搬到之前那位王妃的住所去吗？没有哎，也是啊，你说了我才注意到，这哪有正宫王妃住在偏殿的呀？听说好像是因为我们王爷对之前那位王妃念念不忘。不许任何人碰他的东西。那新王妃得多憋屈，多尴尬呀、啊！你们是白天没事做吗？敢在这里乱嚼主子舌根！王王妃，拖下去，给我拔掉舌头，我看他们还敢不敢胡言乱语！王妃，饶王妃，王妃饶命！王爷回府了。王爷。王爷，他这位呢，就是绝尘。绝尘见过王妃。从今日起，绝尘就和你在王府同住，你们要好好相处。王爷，我们新婚才一月，你就要带着风尘女子回来，你可曾想过我的感受？王妃娘娘，绝尘自知身份低微，从不敢小想王爷，只想求得容身之所。云清，你别以为你改了名字我就认不出你，你装什么？云清。绝尘不知王妃娘娘在说什么。她不是云清，王爷。够了，你一个堂堂正正的王妃，去学别人争风吃醋，成何体统？此事本王心意已决，罗何，送绝尘姑娘回卧房休息。是，姑娘，这边请。王爷。如何了？回王爷。暗卫来报，苏州江月楼的确有一名叫做绝尘的月姬，一月前来了京城。而属下认为，虽绝尘与前王妃的容貌相似，但行为举止却全然不是一个人。是啊，我那天亲眼看见天师的剑刺入他胸膛的时候，我抱着他，明显感觉他的身体都已经慢慢变得僵硬，况且他的身上也没有不死骨，怎么会是他呢？我让你查的事情如何？属下已经派人去当年楚姑娘救您的地方，但是由于时间久远，还需要一些时日。啊、云姑娘，这样下去不行，他们追的人其实就是我，他们这次的目标也是我。这是我随身携带的玉佩，你暂且拿着它，先躲起来。我先去引开他们，最后我会带着人来接你。
，你一定要等我。原来你是药铺里的姑娘，难怪智人的医术如此高明。可以啊，楚云柔，你怎么认识这么好看一公子、啊？原来你不信我，你只是名字里带一个“云”字。本王现在来兑现承诺，跟本王回府吧。走吧。王妃，王爷呢？回王妃，王爷他说。王爷今晚不过来了，在主院睡，还召了绝尘姑娘侍寝。云清，你都死了还阴魂不散，贱人！王爷也太过分了吧！就算不喜欢，也不用这样糟蹋啊！蝴蝶花在京城里这么难养，小姐为了她付出了多少心血啊！真是不知好歹。怎么，绝尘姑娘也喜欢蝴蝶花？不喜欢，只是好奇王爷为何会养她。哦，蝴蝶花好施喜热，要在京城养她，得费一番功夫。有多难？每日卯时一刻，用晨露浇灌，少一日都不行。绝尘姑娘不是不喜欢花吗？怎么，知道的如此之清楚？此花在南方常见，人人都知道。倒是王爷，蝴蝶花在南疆是男女用来表白的花。王爷在思念谁？楚王妃还是先王妃？绝尘听闻两位王妃都来自于南疆，只是先王妃在一个月前就病逝了。住口！你也配提他？是绝尘失言。出去先前我被萧立成关在地牢之时，并未见到狼儿。阿叶，是他。阿叶，你找我？忘了我跟你说过什么了吗？你心脉受损，要好好调养。我来给你送药，拿着。还有这个，你要我帮你找到人，我帮你找到了，他的确还在京城。当年楚云柔前脚栽赃，我在他和萧离月的汤里下毒，后脚王府就失踪了一个厨子。要说这两者之间没有关系，鬼都不信。谢谢你，阿叶。青青，绝尘，云清，不管你是谁，这次看你怎么死。青青，你这是把自己也搭进去了。我带你走，老人的事我帮你想办法。我们阿叶，我已经发过誓了。我当年在牢里受的苦，一定要百倍、千倍的还给萧离尘。我已经回不去了。青青，公子，阿叶，你怎么了？我怎么感觉自我醒来之后，你身子要比之前虚弱些？还不是因为……没事，老毛病了。青青，你还是先回去吧，免得萧离尘起疑心。可是阿叶……好了，青青，我总是站在你这边的，回去吧。公子，公子，你再不屈骨，恐怕你的身体……没事，自己的身体我心里有数。走，回宫。哟，绝尘姑娘这是私会情郎回来了，还不把她给我拿下？私会情郎？王妃是在说我？你装什么？王爷，我刚刚亲眼看见。绝尘在后门与一男子举止亲密，那男人还给他一封书信。我怀疑绝尘不仅是私通，他泄露王府消息，根本就是一个细作。解释。回王爷，绝尘没有。绝尘收了王爷训旨之后，就想来这后花园散散心。何时与人私通了？王妃娘娘
，我已经说过不会跟你抢王爷了，你为何要如此污蔑我？还敢狡辩？王爷，那男人给他的东西还在他身上呢，是真是假，一搜便知。搜。王爷，你还是不信我，你为何总是不信我？等等，我可以接受搜身，王妃娘娘若是没有搜到呢？绝不可能，若是搜不到。我亲自下跪给你赔罪。那王妃看好了，这是什么？回王妃娘娘，绝尘自幼患有心疾，这是缓解的药。王妃娘娘若是不信，可以验。继续搜。王妃，没没有了。什么？绝不可能！你藏哪儿了？我明明看见够了，道歉。王爷，我说道歉。抱歉，绝尘姑娘，刚才是我看花眼。王妃娘娘，这次就算了，下次可要看仔细了。跪到明天早晨才能起来。王爷，绝尘，杀了他。哎，你要去哪里？回王爷，绝尘想去逛一逛。要去哪里？本王陪着你。王爷不必相陪了，绝尘想自己逛。你是本王花十万重金买来的，要是逃跑了怎么办？王爷这是不相信我。不信？那王爷想跟，便跟着吧。哟，三王爷。您今日怎么有空啊？秦秦王妃，她不是云清，她是本王新买的月季。你口中的那个秦王妃，长得和我很像吗？何止是像啊，就是王爷说她是秦王妃，我也信。我说府上的人怎么看我的眼神都很奇怪。原来如此，那个三王妃是个什么样的人？你是不知道，秦王妃对王爷那可是深情。全京城的人都知道他喜欢三皇爷，只不过嘛，他嫁入王府，下场却并不怎么好。你的话可真多，你继续说，我想听。这钱王妃还真是个傻子，何出此言？把自己强行塞在一个不喜欢他的人手里，把自己弄得遍体鳞伤，不是傻子，是什么？怎么能说王爷不喜欢呢？他要是不喜欢，也不会买你回来呀，是不是啊？住手！看来上次在婚宴上罚你罚的还不够啊！滚！原来这就是三王爷买我的原因啊！你看看你浑身上下，除了脸上，还有哪一块值十万两？王爷说的是。路过的老爷夫人呢？行行好吧，好几天没吃饭了。哎，谢谢谢谢公子，谢谢小姐施舍，您积大德。王妃，王妃啊，王妃啊，这不是王。王德，你是府上的厨子王德。他为何会叫我王妃？难道他跟钱王妃认识？楚小姐，楚小姐，那天我什么都没有看见，那天晚上我真没有看见李月居住，我也没有看见你给别人下东西。林月，云柔姐，你怎么在这儿啊？啊，我想给姐姐做点吃的，她被禁足两日，心里一定很埋怨我，我想给她道歉。道什么歉？你又没做错。不过我刚看你往里面放了什么东西，是什么啊？啊，没什么，就是一些益气补血的药材，我刚好包多了，要不你也来一碗？我我能喝吗？当然。这药材不仅益气补血，还能美容养颜呢。你喝了对你有好处。真的吗？那我要喝。好、嗯。这汤怎么？身体好痛。云柔姐，你……李月郡主，你可别怪我。要怪就怪你自己，偏偏在这个时候进来，我便只能送你一起上路。原来你……嗯
。楚姑娘又是谁？她好像精神不太正常，一直把我认错人。王德，那天晚上你都看见了什么？如实跟本王说清楚。王爷，王爷饶命啊！来人呢？王爷，把他先带回去，关回牢房。等他醒来之后。再给本王好好问问，问清楚。是。王德，王德，王爷，王德死了，死了。绝尘还以为这王府的戒备会比大街上好一些，没想到也不过如此。给我去查。查查昨天晚上是谁来过柴房？另外，是谁执业？本王倒要看看，谁这么着急杀人灭口。是。王爷找到杀人凶手了，还有时间来我这儿？昨天是不是故意带我去的东街？也是故意给王德的赏钱？王爷在说什么？绝尘不明白。你可以装傻，本王倒要看看你能装傻到什么时候。来人呢？王爷，这是什么意思啊？去换好，换好便来镇店。啊王爷平时就喜欢这么直勾勾的盯着人看吗？青青，你是来找我报仇的，对吗？王爷，你又把我认成王妃了。既然不是王妃，又为何躲着我？王爷，别着急，这里是大殿。你不是绝尘，你就是青青，对不对？我不是王爷口中说的那个人。我从小在苏州长大，有记忆开始便在月芳了，尤且只有一个名字，叫绝尘。我不信，我不信，这怎么可能？这怎么可能呢？王爷，我虽然不知道你口中那位云清是什么样的女子，但是我敢肯定，有些事情。他定不如我。你不是他，他永远不可能像你一样这么下去。若不是因为你，我怎么会变成现在这个样子？阿姐，你是谁家的小孩？谁是你阿姐？你就是我阿姐，云清，你就是我阿姐。我是狼儿啊，你不记得我了吗？你是哪来的毛孩子？这里可是王府，你再不走，我就叫人把你赶出去了。我不走，我不走，我要阿姐。啊，嗯，果然这个王府的人都很奇怪，又爱认错人，赶紧走开，烦人。狼儿，对不起，阿姐现在还不能认你，不过看到你没事，阿姐也安心了。这么是，绝尘姑娘好像不太喜欢小孩子，而且还把云朗推开了。难道她真的不是亲亲？王爷，楚姑娘疼痛症又犯了，真叫您的名字呢。本王没空，若实在难受的话，叫天师去处理便是。是，有话直说。有小厮禀告，王德死的那天晚上，天师正好在柴房附近，问就说是在关心。你说什么？而且当年您让我调查三年前颠灵之事，有了些进展。据当时药铺老板说，楚姑娘只是采药铺的学徒，会一些医术，但不精湛。所以说，就是不足以精湛到让人起死回生，是吗？王爷，这我不敢妄加揣测。不过当时王妃正好回南疆探亲，她那时就在南疆。王爷，这是在云府旧址里搜到的古书相关的书籍。王爷。虽然不能确定救您的人是不是王妃，但据属下调查，您与恩人分开那日，楚云柔正好在林中。据当时药铺老板所说，楚云柔回来的时候手上就多了一块玉佩，问，就说是在滇陵捡的，而且
：“你让我秘密调查楚云游的事情，属下在他房间中找到了一张穿肠骨的秘方。”原来救我的，真是亲亲。不死骨，云家秘骨，一生只一骨，非嫡系，不可传，可自留保命，也可生死人。肉白骨，若自幼。便可死而复生。若救治他人，尸骨人，三月不能语，否则，遭反噬暴体而亡。恩人，是你救了我们恩人。为什么不说话？你是不是不能说话？被尸骨者起死回生，且会与尸骨者产生关联。一旦被尸骨者，日后将受重伤。尸骨者。印记显现，青青，我都对你做了些什么？青青，你果然回来了。这一番你回来，本王必然不会再放你走。王爷，他……怎么，你的病情又发作了？嗯这穿肠骨实在太厉害了！来人呐，传天师！楚姑娘身中这虫蛊之毒，又加重了。那你说怎么办？如今唯有取那幼童心间之血，熬制汤药，方能让楚姑娘活命。那便取云朗的血。怎么停了？莫非这个事情与你有关系？接着谈。王爷，当真要取那小娃娃的血？王府养了他这么多年，取他心间血有何不可？王爷，那孩子还小，取心间血未免太残忍了些。不过就是一个罪人的余孽罢了，有什么好心疼？天师，就按本王说的做，今晚就去。可是王爷，学生姑娘，您不能进去。让我进去，让我进去。仪式已经开始了，不行，我也让任何人都不得打扰。小凌晨，你让我进去，让他进来。来，来，青青，你回来了，你果然回来。小凌晨，你想要的到底是什么？你答应过我不会动琅琅的，你为何言而无信？我错了，放开我，小凌晨，不要离开我，你放开我，你放开我。<笑>王爷，快说王爷，都退下！这个印记是不死骨，对不对？是。青青，对不起我，我错了。现在就算把我的心掏出来给你，我也在所不惜。王爷，小离尘，这都是你欠我的。啊、王爷。青青，就算现在对我千刀万剐，我也绝不会有怨言。小离尘，你对我还有对我家人做的这些事情，不是这几刀就可以一笔勾销的。青青，我错了，这是我找到的，我们两个之间的怨怼，我把它交给你好不好？小离尘，当初你把这个玉佩。给楚云柔的时候，你就该知道，我跟你再也不可能了。不！来人，快传太医！王爷，王爷，你没事吧？青青，别走！青青，别走！如何，快拦住他！姐姐，别碰我！你别碰我！你知不知道这段时间你每一次碰我都觉得非常恶心？我在王府的每时每刻都感到备受煎熬。小离尘，你放我走！你别让我恨你！我知道，我知道你恨我，但本王绝不允许你走的。全府听令，没有本王的允许，所有人都不许让王妃出宫。小离尘，青青，青青，你没事吧？阿燕。是你，传圣上口谕，带云清入宫，谁敢阻拦
，斩立决。三王爷，您还要拦？放手！本王的人，就算是天王老子来了，老子也不怕。小李晨，你好大的胆子！你可知抗旨是什么后果？还有你们，可都要想清楚了。白爷，放手！如今你也敢拦本王吗？三王爷如今身负重伤。还是自求多福吧，青青，别走，别走，青青。王爷，陛下，该喝药了。这汤药的作用是越来越弱了。<笑>朕呐、啊，终究是老了。陛下。您说的是哪里的话？陛下可是天子，授予天齐。不过陛下，你很快就不用喝这个药了。嗯、据奴才调查过了，当时三王爷并没有取云家小儿的性命，所以他体内的不死骨还在。当真？当真。只要陛下在他体内把不死骨强取过来，那您的病就全好了。好，好。去问那小娃娃什么时候回宫。白神医已经拿了您的手谕啊，去请了，应该很快就到了。青青，阿叶，这是我给你熬的安神药，快喝了，歇息吧。阿叶，我今天右眼皮一直在跳，我总觉得有些不安，我想去见狼儿。狼儿现在有些发热，还在太医院观察。李公公是这么说的，但我总觉得有些不放心。走，我们去看看。小子，这能为陛下续命，也算是你几辈子修来的福分。啊！白神医，你们不好！哟，老二，老二，老二应该没事。嗯，来人啊！给给我拦住他们！狼、啊、儿，别怕，姐姐在。公子，我们兵分两路，你带老二先走，我和青青引开追兵，去给郑王府传个消息。是，明白。韩月，我弟弟就拜托你了。嗯。青青，青青，青青，你怎么了？青青，这个皇帝居然早就给青青下了毒。我错了，你放过我吧，我再也不敢恩王爷。我放过你，你当初陷害青青的时候，有没有想过放过他？王爷，这都是因为我爱你啊！你见我入府以来那么久，从未正眼看过我，你还迎娶了别的王妃。楚云柔，你真是恬不知耻！来人呐，把人给我带上来！<笑>王爷，我让你给我准备的万毒坑都准备好了吗？我亲自看见他开凿，里面放了一百零八种。既然他们都这么喜欢下蛊，不如把他们两个都扔进去，让他们也尝一尝万古诗心的滋味。是。王爷，王爷，王爷，王爷饶命啊！你不能这么对我，你不能这么对我。你当初陷害青青的时候，早该料到有今日。带走，小李晨，你个混蛋！你以为你就是无辜的吗？我诅咒你，今生今世永失所爱！你住嘴！把楚家人都拖下去，女的直接拉去军营当军妓，男的直接流放蛮荒。是。啊、王爷，我没事儿。青青现在有消息了，我们的人看了王妃进了皇宫，就没了消息。谁？不好，去
抓去所有的安慰。王爷不可，您现在有事。<笑>况且这消息来路不明。来路不明、啊，这消息就是白夜送来的。他无非是想利用本王，来延长他和青青的时间。这，本王自会成全他们。所以，派出一队人马，随本王拦截追兵。另一队人查询青青的下落。他但凡要是有个三长两短，我拿你试问。是，那白夜呢？就地格杀。阿叶，我这是怎么了？陛下在你身上下了毒，估计想用此毒逼我们带老儿回去。是什么时候的事啊？他估计早就开始阴谋此事了。不过你放心，你身上的毒我会想办法的。老儿去哪儿了？他现在在哪儿？你先别急，我交代韩月将他带到一处寺庙藏身，他暂时安全。那就好，谢谢你，阿叶。也怪我。当时将你带入皇宫，没想到这狗贼皇帝的目的就是云朗身上的不死骨。这是给狼儿日后保命用的，怎可轻易给出？若是强行取骨，狼儿也是会没命的。阿叶，我不能再失去狼儿了。叫、啊，这么快就追过来了。阿叶，你小心。驾。来人，把他们拿下！安慰萧离尘的人居然跟到了这里，追！嘿，嘿，扫贼！发生什么事了？他们追过来了，青青，我们走。嘿，好，好，嘿，嘿，好。青青，没事吧？没事吧？是你，阿姨，阿姨，你没事吧？青青，这危险，快跟我走！我是不会跟你走的，要走你走吧。王爷，那边的人已经清理干净了。嗯。萧离尘，我可以跟你走。真的吗？那走吧。但我必须带上阿叶。不是。若你不愿意。那便留我们在这儿。好，我带你们一起走。白夜，我现在就给你止血。哎，等等，不就是疗个伤吗？至于脱衣服？哎呀青青，没事吧？没事吧？是你，阿姨，阿姨，你没事吧？青青，这危险，快跟我走！我是不会跟你走的，要走你走吧。王爷，那边的人已经清理干净了。嗯。萧离尘，我可以跟你走。真的吗？那走吧。但我必须带上阿叶。不是。若你不愿意。那便留我们在这儿。好，我带你们一起走。白夜，我现在就给你止血。哎，等等，不就是疗个伤吗？至于脱衣服？洛河，你身上是不是有金疮药？哦，有有有有有。嗯嗯。哦，没有没有。王爷若是不想帮忙，那我们走。哎，别啊！那到底是给还是不给啊？给他啊，是啊，王爷啊，我去帮你们找一些柴火和吃的，给我吧。很疼吗？没事，有你给我上药，便不疼了。不就是一个小伤吗？至于这么大惊小怪的。王爷若是不想待在这儿，可以出去。我都快急死了。你还有心情开玩笑？是我，我更担心你身上的毒。什么毒？青青，你中毒了
，是你那位好父皇，为了让我交出云朗，在青青身上下了波斯毒药，中原暂时无药可解。不过没关系的，我会想办法治好你的病。<笑>你都自顾不暇了，就别管我了。<笑>阿燕，你怎么了？<笑>阿燕，好了，我好了。<笑>是寒毒，那刀上刺了寒毒。王爷，你去帮我找些柴火回来。你要我去？王爷不想去是吧？那劳烦王爷帮我看一下白夜，我自己去。哎，别别别，好，我去。<笑>阿爷，你千万不能有事。青青，夫人，夫人，看看这是什么？哎，这是谁家的孩子啊？这是我在巫族地界捡到的，这个孩子被下了巫族的诅咒，估计也活不过十八岁呀、啊，也是个可怜的孩子呀。巫族根本不承认血统不纯的孩子，真是造孽呀、啊！是啊，夫人，既然这个孩子来到了咱们云家，就说明跟咱们云家有缘呐、啊。我们抚养他如何？正好你也快生了，就当给咱们的孩儿找个伴儿如何？好啊。师傅，您来了。燕儿啊，最近身体怎么样啊？喝了师傅调的药，好多了。我想，我想下个月的药我就能自己调了。燕儿啊，你是我众多学生当中医术最拔尖的，可偏偏你身体的这个咒啊，哎，师傅不必担心。您看，我这不是活过十八了吗？现在也还好好的。哎，你现在只相当于强调了这口气。最近这两年，我观察你的身体，那是越来越虚弱。没事的，弟子心中有数。哎、阿爹，<笑>你们在悄悄的说什么悄悄话？没什么，就是和师傅随便聊聊。真的吗？你呀，还好意思问我们？说，你今天又跑哪疯玩了？怎么这么晚才回来？我就就,就随便逛逛。随便逛逛，你说说你啊，最近这医书、古书都不看。哎，你要是有一儿一半用功，那就好了。爹，你别说了，阿姨，你看。放心，师傅，青青也很努力的。青青、啊，你想什么？没什么。丫头长大了，有心事了。也不是，阿姨、嗯，你有过心动的感觉吗？没，没有。怎么突然这么问，青青？你可以有心动之人了？没，没有，也算有吧、啊。是谁？我才不跟你说呢，免得你又去跟我爹爹告状。那他是个什么样的人？他英俊潇洒、高大威猛，武功还很高强。最重要的是，他人特别温柔。这样啊？你什么时候认识这样一个人？我怎么不知道？你每天都在看医书，你当然不知道。我得去看伟叔了，免得今天爹爹又罚我。阿姨，我走了。你们在干什么？你们在干什么？救人而已。把柴火给我。过来。你救人敢跟这个陌生男子抱在一块儿？你是爱上这个男人了吗？萧离尘，你简直不可理喻。我和白夜清清白白，你若是不想待在这里，你可以出去。好，我走。青青，你醒了，还冷吗？不冷了，谢谢你，青青。小离尘呢？走了。你们两个，速速随我回京！来人，给我把他们拿下！白夜，你什么时候会了这种功法？这叫深藏不露，总是要留一手。没想到你还会这种功夫。走，公子。云朗可还安全？回公子，一切安好。好。青青，他们的追兵很快就会追上来。你先走，我和韩月断后。
，你真的可以吗？我刚才的本事你也看到了，往东走十里有个东村，你去那里等我，等我解决好我就去找你。好。啊！公子，公子，你体内的粥你饮爆了。也不知道阿燕眼看到了没有，这毒果然厉害。姑娘小心！你是谁？阿叶人呢？阿叶、啊，姑娘不要激动，是白夜让我来帮你的。帮我？嗯、那白夜去哪儿了？他是不是出什么事了？白夜现在人很好，他只是一时抽不开身，所以托我来照顾你几日。你叫什么？你叫我阿福就行。阿福，这是你的真名吗？当然是真的。我这个人呢，从小无父无母的。都靠吃百家饭长大，以打猎为生，他们都这么叫我。那你是怎么认识白夜的？我从来没有听说过他身边有你这位朋友。其实呢，我并未认识你所说的这个白夜这个人，只不过那天我看你晕倒在山里面的时候，他一时走不开，托付我来照顾你。这么说，多谢你的救命之恩。姑娘，你的眼睛是不是看不见了？我中了一种毒，许是最近奔波劳累。毒素发作，伤了眼睛，调理几日便好了。那要紧吗？如果需要什么药材的话，我现在就去买。普通药材是治不好的，我很感激你救了我，但是此地不能久留，你快走吧。哎，姑娘，你先听我说，你现在一个人眼睛还没有好，一个人下山太危险了。你不是也说只要多调理几日就好吗？那不如等调理好了再走。你不明白，有人在追杀我，我不能连累你，快走吧。我这间房子呢，就在山上，很隐蔽。没有人能知道，我就好人做到底。等姑娘你好了再离开吧。他说的是，现在我就是出去，也什么都看不见，活不了多久。那如此，便谢谢小哥了。哦，对了，小姐，还忘记问你尊姓大名。我叫绝尘。男性白的呢？白夜为保护云清引开追兵，现在下落不明。王爷，您要在这待多久？我也不知道，或许。是等他眼睛康复之后，能认出我来，我也就该走了。对了，帮我查一查他的体内到底中了什么毒，是否有解药？是。青青，青青，你怎么了？青青，你没事吧？青青，小丽春，走开，别靠近我，走开，别靠近我，小丽春。我求你别放开我，我求你了，我知道错了。请你别推开我，阿福，你回来了。绝尘姑娘，你眼睛能看清楚？能，就是还有一些模糊。抱歉，是我冒昧了。我只是觉得你和我认识的一个故人有些相似。故人，准确来说。是仇人。哎，你见过画面上这个人没有？嗯，没有。怎么了？你先等着，我出去看看。啊！王爷，现在该怎么办？估计那个狗皇帝已经知道我也在这儿，他如此的放狠话，无非就是想利用云清引我出来。我先带他离开，你断后。是。阿福。怎么样了？外面有许多的侍卫和军人，应该是马上就追过来了。那我得赶紧离开，否则我会拖累整个村庄的。我陪你。不用，我现在已经能看见了，虽然还不是很清楚，但是已经没有之前虚弱了。我可以的。哎，到底要磨蹭到什么时候？听我的，我保护好你。我们走。下。要不你还是帮我放下吧。小丽尘，你是不是受伤了？小丽尘，是，你放我下来，我不想欠你人情。这，小丽尘
你根本就不是什么阿福，对不对？你就是萧离尘，萧离尘，你没事吧？萧离尘，萧离尘。流水不负一世深情，只总此生多少情与愁，只愿与你长相守。芊芊，芊芊，看来是伤口感染发烧了。芊芊，小李晨，你放开我！好了，小李晨，你放开我！芊芊，我真的好了。爱到最后要分离。这次，就算我报答你救了我，从此之后，我们两不相欠。山洞里的人听着，赶紧给我出来！你们已经无路可逃了。哟，原来是三王爷呀！陛下要的那名女子，此刻应该就在你手里吧？你这是要抗旨吗？我就是抗旨。好，好，好，好，好！不愧是三王爷，陛下说了，你就算不考虑自己，也要考虑考虑那女人嘛。她身上中的可是波斯火毒，如果不及时解救，恐怕时日无多呀。还是说，王爷你有解药，所以才敢公然抗旨啊？如今陛下已经不在乎什么不死骨了，他特意嘱咐过，若是见到王爷您，要优先考虑带您回宫去。我答应给你回宫，但你必须先放了他，交出解药。王爷啊，王爷，只要你愿意回宫，解药自然给你啊。喏，解药一共三副，这里是其中一副，你先拿着，能够维持他七日的生命。至于那两副嘛，就要看王爷您配合不配合了。好，我答应，都退下。王爷，都退下。嗯。放手，走吧。嗯、呃，好了，陛下还等着你进去回话呢，把他带进去。陛下，离尘呐，离尘，你非要逼朕对你用手段吗？就跟你当年那个可恨的爹一样，解药。可以给我了吧？给，当然给，君无戏言嘛。可是，朕亲封的皇子，居然养了一批对付朕的隐卫，还要做朕的皇位，这口气，朕怎么能咽得下去呀、啊？皇位，你自己扪心自问一下，这皇位是你的吗？闭嘴！称王败寇，要怪。就怪你爹太妃，怨不得朕。疼吗？疼你就叫出来呀！当初对你爹也这么干过，他可是一生都没吭。让朕看看他的儿子是不是跟他一个德行。哼，还真跟你的爹一样，装什么装？当初他就是这样骗得了父皇的欢心。你们父子俩的这副嘴脸，让朕看着恶心。秦瑶，我看你还能忍多久？哎，我刚刚路过陛下的前殿，你猜我看到了啥？我看到了三王爷正绑着手脚倒在地上，陛下正对他拳打脚踢呢。陛下原来对自己的亲儿子也这么狠的吗
，萧离尘，他怎会如此？林小姐，这身体好些了吗？怎么？林小姐，莫要紧张，陛下让我请您过去一趟，请随我来。小离尘，你还真跟你那个该死的爹一样啊！你又想干什么？给他喂药！放手！放手！我……这是春梅散。想当年，我给你爹也灌过这个。然后就把他丢到我的亲房门口，听着我跟你娘一晚上。别说了，我说了别说了。这样的人，不配当一国之君。真的不配？你以为你配吗？萧离尘，在你手上死的无辜的生命还少吗？想想云家，想想萧离月，哈哈哈哈哈哈！如何呀？你以为你很聪明？你以为朕当年赐婚云清给你，是为了把他安排在你身边，解释你吗？云家当年的确是忠心，为朕办事，但是赐婚，是云家小姐哭着喊着求云太医，云太医没有办法，才斗胆来求朕的。一切都是那么的巧合，朕正愁没有妻子，便顺水推舟，允了他，赐了这桩婚。来人！把他给我摁住！青青，青青，你怎么来了？陛下，你找臣女有什么事？我来。青青，别过去！朕进去，有事跟你细谈。齐剑，皇上，这么晚了，您唤臣女究竟何事？三王爷他这是怎么了？没什么，是给他灌了一碗春梅散。他现在应该满脑子都是你，你还是不要出去为好。你不用怕，看在你父亲的份上，朕不会对你做什么。今晚，朕会住在御书房。不敢，皇上，这可是龙床，臣女岂敢？朕让你住。就住。萧离尘，你来干什么？给我走！萧离尘，你灌入了过量的春梅散，不治疗你会死的。我不用你管，给我滚！给我滚！小李尘，冷静一点。我警告过你，是你自己要过来的。小李尘，青青，你听。萧立尘，我要给你处理春妹子，你冷静一点。青青，你离我远一点，我一看到你。萧立尘，萧立尘，你在说什么？啊、快，快把我绑起来！啊
。小绿尘，我现在给你处理春梅伞。你是在担心我吗？你想多了，我只是不想你跟皇帝那样，以别人的痛苦为乐。姐姐，我跟皇帝不一样的，而且云太医的事情，我真的也……你别乱动，别妨碍我治疗。还有，不要再说这些事情了。为什么？因为说了没有用的事情，改变不了结局的事情，说了没有意义。这果然跟当年一模一样。为什么我当时就没有早点发现？啊，陛下，三王爷药效已退，是云姑娘救了他。他倒是比他爹当年强一些。仗五十，押入大牢，我看他还能撑多久。哎，大哥行行好。哼，过来搜身。为什么？陛下料到你会来看望，怕你给犯人带药救治，所以说了要搜身。搜吧。那、啊、走吧。你别乱动了，扯动伤口你只会更痛。青青，你来看我了。小绿尘，你今天也算是体会了我当时的处境，这番滋味可好受。比起我的痛，我更害怕你不原谅我。小李晨，你真是个疯子！<笑>我将金疮药磨成粉，困在我的口之中，能治你的内伤。什么人？三王爷，云小姐，是奴才。奴才今日所做的一切，都是受当年的七王爷所托。你是说我爹？正是，当年先帝立诏传位于你父亲，不料陛下他篡改圣旨，将他囚困，取而代之。陛下打断了七王爷的双腿，最后他忍不住折磨，绝了。殿下，事不宜迟，你快走啊，带陛杀回来，替七王爷报仇啊！啊千金，糟了！前几日，陛下只给了他半包解药。你先照顾好他。看来今日我必须得去一趟。殿下，你要小心啊！小离尘，你怎么出来了？来人，胡子，李富贵，你安静一点，走。不不，你竟敢弑君！你们想造反吗？把解药交出来，否则现在就要了你的命！你休想！说，嗯，快去给青青服下。是，小李琛，解药我已经给你了。快放了朕！你算个什么东西，竟敢自称朕？不，朕是天子，朕才是皇帝，不能这么对朕。朕要把你们都拉出去，杀了，杀了！嗯、父皇，不对，是皇叔。这个皇位你已经坐得够久了，是时候该让位了。不，不，不，不，不！呀、啊，陛下。陛下，青青，青青，参见陛下。快起来！恭喜陛下夺得皇位。这皇位呢，对于朕来说并不重要，更重要的便是你。七日之后，朕会立你为后，给你举办一场前所未有的婚礼，好吗？不好。为什么？小李晨，你我之间是有误会，没错。但你杀我父母，这是事实。杀亲之仇，不共戴天。你我的恩怨，就当已经两清了。你放我走吧。不，这皇位是朕好不容易得来的，是经历了多少千磨万难，朕是不会放你走的。启禀陛下，臣女无所求，只求陛下可以放臣女自由，从此不负相欠。青青
，你为何还是不能原谅朕？朕就不相信你对朕一点感觉都没有。有又如何？没有又如何？我们之间已再无可能了。这些已经不重要了，小离尘，你清醒一点。现在朕已经坐上了皇位，所有的天下和你，都得听我的。朕已经选择了一个良辰吉日，一个月后会给你一场空前的婚礼。我要让这世人都知道你是朕的皇后。小离尘，你若何，看好他，不要让他踏出房门半步。是。小离尘，小离尘。青青最近状态怎么样？吃喝好不容易正常了，但依旧闷闷不乐，郁郁寡欢。哎，你说皇后怎么天天愁眉苦脸、苦大仇深的？不知道啊，我听说皇帝是王爷的时候，他就是王妃了。我只知道皇后自打进宫后就再也没有笑过。都这么闲，还在这乱嚼舌根、啊。陛下，还有没有规矩了？罢了，下回让他们莫要再犯就是。陛下开恩，还不谢陛下？谢陛下，陛下饶命。或许我该多花点时间再陪陪他。他成这个样子，我也有责任。陛下当初都是被奸人所蒙蔽的，再多给他点时间，也许时间一长，一切就会慢慢变好。走吧。韩月，你来了，跟我走吧，公子要见你。有刺客。那女的好像是白夜的护卫，去看看。韩月，我已经很久没有见到阿叶了，这段时间她去哪儿了？自己看吧。阿叶，你这是怎么了？我在。韩月，阿叶怎么了？自从你们上次一别，公子就变成了这样。怎么会？阿叶不是深藏不露吗？怎么会变成现在这个样子？那都是骗你的。公子为了救你，引爆了体内的禁咒。什么禁咒？我为何从未听阿叶说过？你的眼里就只有萧离尘，可曾有过我们公子？我们公子是巫族女子与先帝所生。当年巫族并不愿意接纳非纯正血族的族人，便认为公子不祥。巫族大祭司便在公子体内种下了禁咒，此咒会跟着公子的身体成长，待他到十八岁之时，便会要了他的命。后来我们公子便被云家收留，从小习得精湛医术，后来凭借高超医术，硬生生将自己的命给续过了十八年，一直延续到至今。不然你以为我们公子为何会如此虚弱？那是因为他只吊着半条命。万一哪天抑制不住体内的禁咒，便会要了他的命。阿、哎、姨，借命一事后，你只剩下一口气。公子为了救你，不惜耗费大量寿元，救回了你的性命。那个时候起。他就只剩下一年的命了。那日，你与公子被困，公子又为了保你，不惜引爆体内的禁咒，从此一夜白了头，身体迅速衰败。公子好不容易用最后一丝意识给自己强行续上了半年的命，便失了智，变得痴痴傻傻，不能人语，只会叫你的名字。虽然我真的很讨厌你，但是公子很想见到你，要不然我也不会冒死把你带出。阿爷，你醒醒！青青来了，是青青对不起你阿姨。怎么，在宫里边笑不出来，在外边见到这个男人就笑得出来了吗？萧离尘，你在发什么疯啊？你都是已经快要当皇后的人，在外边私会别的男子，传出去的话成何体统？还是说，当年在王府之内的时候，你就已经跟白夜私会了？本王根本没有错怪你。对，你说对了。我就是早就跟白夜有私情，一见到他就觉得如沐春风，开心愉悦；一看到你，便觉得寒冬将至，痛苦绝望。罗河，把皇后给我带走。是。小雷尘，放开我！青青，青青，来人呐，把他们两个抓起来带走，押入地牢。青青，青青，青青，走。放开我！嗯你喜欢他什么？那朕今天就要让你看着他是如何受罪的。青青，若何，动手！不要，小雷尘，你要是敢伤害他，那我也不活了。别威胁朕。小、啊、雷、啊啊啊啊、尘，我求你了
，我求你不要伤害他，<笑>你要我做什么都可以，只要你别伤害他。你放心，我刚才刺他的那一切不足以让他毙命，但是我警告你，你如果但凡再伤你自己一寸。我便割他一块肉，你想清楚。只要你不伤害他，我做什么都可以。我,我嫁给你，我嫁。这才对嘛，这才算是朕的好女人。你相信我，只要你答应我的话，我保证，我永远都不会对他做什么。<笑>来人呐，送皇后回寝殿。大爷，亲亲，亲亲。洛河，臣在，找人给他包扎一下伤口，记得看好他，别让他出了什么事。是。哎呀，我们这新娘子穿上这身衣服，实在是太好看了。咱们新娘子长得美，自然穿什么都好看。是是是，我不会说话了。哎呀，就是不爱笑。您要是笑起来呀，一定特别的美。皇后娘娘，陛下对您真好。听说当年也是您跟陛下求的这桩婚，看来是跟陛下早就有了渊源呢。青青，很快你就能成为我正室的皇后了，我好高兴。萧离尘，你我又再一次大婚，我求你最后一件事情。你说吧。至少放了韩月，当然可以。好，我答应你。至于白夜，等大婚之后，我自会放他走。青青，陛下不好了。什么事？白夜，白夜他死了。什么？死了？他在禁地牢前，身体就已经很虚弱了，应该是受环境影响，所以。先瞒着青青，等封后大典之后再说。是。民女参见皇上。平身。孤家有刺客。胡家有刺客，萧离尘，你这个狗皇帝，是你害死了公子，你还有什么脸面坐在这里？韩月，你说什么？阿爷他怎么了？公子，公子他死了。萧离尘，你答应我的，你为何食言？青青，我没有，是他自己身体虚弱，所以才导致这些。你到底要逼我到什么样的地步，你才肯罢休？萧离尘。亲亲，你听我说，白夜死真的跟这没有关系。若不是你刺他一刀，他怎会死？你这个昏君，你根本不配做皇帝。小李晨，你放了他。子女不能放陛下。好，我答应。陛下，放了他。都让开！让开！让开啊！公子的死跟你脱不了关系。现在我就要亲自带你去他墓前，亲自赔罪。别，是我害死了阿姨，都怪我。阿、啊、月，阿月、啊，都让开，让开！青青，有没有事啊？有没有事啊？小李晨，你又言而无信，当着朕的面威胁皇后，朕要是不杀他的话，朕在这宫中谈何威信？我恨你！我恨你！如何？现在皇后回宫休息。是。青青，青青，你听我说，皇后呢？皇后人呢？奇怪了，刚才皇后娘娘还在这儿呢。是吧，青青，驾。萧离尘，若能再来一次，我一定不会选择救你，更加不会爱上你。爱上你是我一切痛苦的根源
，我每次生的希望都是你亲手掐灭的。也许我爱你就是一个错误，也是老天给我的惩罚。爹娘，阿燕，青青来陪你们。青青，我求你不要做傻事了，你快下来，我求你了。我们之间已经没有什么好说的了。我们之间已经没有什么好说的了，青青，我求求你了，难道嫁给我就这么难吗？萧丽尘，虽然你当时受奸人蒙蔽，但我的阿爹阿娘，我云家上下，还有阿燕，他们全都因你而死。所有我爱的人都已经不在了，萧丽尘，只要你要我出可嫁给你，萧丽尘。放过我吧，萧丽珍，你一定要好好活着，因为在黄泉路上，我也不想再看见你。青青，从殿下，殿下，我们生生世世不复相见。青青，不要！不陛下，你不能再喝了。你懂什么？陛下，两次，我失去了他两次。我们一生未成夫妻，一次是在祭坛。一次是在大婚，我失去他两次，两次啊！李晨，青青，你回来找我了。是啊，我回来找你了。青青。你回来找我了？是啊，我回来找你了。青青，你这次这次不会再离开我了，对不对？我不会再离开你了。不是你说过，等你脱离危险，要回家娶我，护我一世周全的吗？是，是啊。青青，我说到做到，一定会护你一世周全的。青青，青青，青青，你要去哪儿？青青，青青。青青，你等我，等我回来娶你。哎呀，公公，哎呦，陆侍卫好，上床时间将近，陛下还没起，这也不知道啊，这到现在也没有动静，也不敢去打扰。哎，哎，啊，哎，哎呦，这这这是哪儿了？哎呦喂！陛下，别进来！陛下，百官已经在前殿等着您上朝，快随臣回去。先不要打扰我和青青，我马上就能感应到他。我昨天晚上梦见了青青，他说要等我回去娶她。陛下，您清醒一点。我不能清醒，我要是一清醒的话，我下面就没有青青了，没有青青的天下，我要他有何用啊？啊！我是辜负父皇对我的期望，我不能当一国之君。我也当不了一国之君。我现在，我就只想等着青青，我一定会等着她回来接我。诏书我已经立好了，你交给李公公，让他照做便是。至于你，便可以离开了。我对不起父皇，对不起李煜，也对不起你。陛下不可！哈哈哈哈哈！陛下，陛下，陛下！陛下